，请吃饭吧。好，谢谢啊。
知道吗？嗯。季小天，你不是答应过我，会从此不离不弃吗？跟我说过，无论你走到哪儿，都会让我找到你吗？可为什么你成了献礼场的人呢真的是误会了，这次这个婚礼啊，就是一场直播秀，做给网友看的。既然是直播秀，你为什么还要瞒着？我没要瞒你，我是怕你多想。这次直播秀是我一个人策划的，跟李新月没关系，你别怪他。再说了，我们现在就是朋友关系。那你的意思是？就没有什么，没什么。你跟我说老实话。哎呀，妈，你好好休息吧。你别跟我打岔，你老实回答我，你和他到底是普通朋友还是男女朋友？哎呀，妈，你别激动啊，你躺下。这里是高原，你一激动，血压会高的，很危险的。那你老实回答我。朋友关系，普通朋友，最普通那种，行了吧？真的，真的。我真的不希望你和他之间再有什么进一步的纠葛。这两天你收拾一下，准备给我回上海。妈，我的旅行直播还没结束呢，怎么能说走就走呢？志海，妈知道你是在努力工作，妈也很为你高兴。月，下楼吃饭了。嗯，我一会儿就来。哦，好，那你那你快点啊。谢谢你，还有这么大老远来看我。哎呀，没事儿，我们这么久没见了，我就是想你了。要不是 Lisa 催着我回上海。我非得替你收拾那个金小天儿，那你自己照顾好自己，一定要注意身体。嗯，到了吧，我走了。好，嗯，放心吧，我走了，拜拜，拜拜，放心吧，拜拜。
，最近风声紧，可能我们要在这儿多待一阵子了。兄弟们，多加小心吧。我有事出去一趟，蝎子，嗯，替我多照看着点儿。放心吧，哥，都尽量少出门。出门的时候，记着把手机留下。小鹏，跟我走。这个金小天怎么回事儿啊？来我们旅行都要完美结束了，结果在他这儿出问题。人金小天明儿有急事，来不及打招呼。什么急事来不及打招呼啊？打招呼才几秒啊，他干嘛去啊？哎，我说你有生气这功夫啊，还是赶紧想想怎么挽回投资人吧。最近咱们捅这娄子，楚总拿不着融资了，都是金小天惹的祸，我一定得给他找出来，找他算账去。你还找他干什么呀？像这种没有团队精神的人，就应该趁早离开。哎，盛夏，你你吃菜，吃菜啊。辉哥什么时候回来？哥今天不回来，我饿了。都打这局，反正这会儿饿不死你。哎，哎，干嘛呢？我饿了。等会儿跟你一起去。哎，你们俩好好看家，啊，记着点。你真的不在意吗？去哪儿是他自己的自由，我哪有那么大的好奇心？但是你们不……哎，人心月都说了，他不想知道，你就别问了，夏夏。但我还是觉得真的很奇怪，金小天这个人虽然平时不正经，但是他关键时刻没有掉过链子啊，这怎么回事呢？真出什么事了吧？咱们要不要报警啊？你别瞎说，不是，那就手机丢了，联系不上咱们。哦，你是不是傻呀？这现代社会，手机丢了就找不到了？那肯定他有原因的吧？哎，你慢慢吃吧，我吃饱了回去待一会儿。没事。哎，新月，方爷有米饭吗？给我来点呗。你说什么呢你？来，吃吃菜，上个厕所。还没好？你怎么那么快？马了没地儿。快了吧？稍等一下，马
金月，你千万不要有这样的想法。不是每个男人都会伤害女人的，在这个世界上，在你的周围还有很多人在关心着你。谢谢你的关心。不管你心里是怎么想的，但是在我心里，只要你好，我才会安心。你明白吗？凯文，你的这份好，我收不起。你走吧。金月，我不知道金小天为什么要这样伤害你，但是我想让你知道，不管发生任何事，还有我在你身边，还有我楚之汉陪在你身边。从今以后，我不会再退让了，我不会再让任何人伤害你。我要好好的照顾你一辈子，你答应我。就算不是金小天，也不会是你。对不起。为什么？有时候我也希望，我可以什么都不知道。也许那样，我也能活得快乐一些。也许能跟你成为真正的朋友，可现在以我们这样的身份，是永远也不可能的。你什么意思啊？你到底在说什么？看来，楚红飞什么都没跟他说。方姨，嗯，你们什么意思啊？这事儿跟我爸有什么关系？你们在说什么？已经到了这个地步，我想，与其让别人跟你们说只言片语的，还不如我自己来跟你们说清楚。光的关系，这时间一长，这段不伦之恋带来的不安、焦躁、怀疑，就像毒草一样，在我心里生根发芽。楚红飞也逐渐显露出之前我不了解的本性。他一再保证说会离婚，可一再食言。我为了想要离开他，就申请跟李老师出去协商。可是。
钟晓霄，啊，我在新天平这儿呢。王飞，哎，给你提个醒啊，适可而止。我对芳芳是真心的，我只知道你是有家的。说是情侣，确实不太合适。因为你爸爸毕竟当时他已经结婚了，哼，应该说是他婚内出轨的情人吧，也就是现在人人都喊打的第三者。方姨，你别这么说，你也是受害者。我就是那个，当年被李老师救下以后生还的那个女学生，一起活下来的，还有。
救下来跟自己不清不楚的女学生，结果自己爱人在奔丧的路上又出了车祸，真不知道我们该不该救那个女学生。哎，只要是病人，我们都得救。我听说啊，车祸现场那叫一个惨啊！庆幸的是，那孩子没事儿。哎呦，那孩子以后也是个孤儿啊！哎，我听说啊，到现在还在派出所呢。好像是，太可怜了。你说一个女孩子。以后一个人怎么生活呀？可不是。老爸，我到处找你。如果不是城中前某人找来，又撞上了记者，事情真的不会变成这样。啊，他因为恨。那咱们俩的事情呢？你放心吧，为了你的前程，我不会说出去的。但是，我的前提是我再也不要见到你了。芳芳，芳芳。芳我要用我的余生来弥补自己的一念之差。